Ito ay isang simpleng kwento lang. Nang isang simpleng islang may simpleng kagandahan. Simpleng kagandahan na inaasam-asam na masilayan ang karamihan. Dito sa Sikogon Island sa Iloilo, isang simpleng biyaheng siksik liglig ng di malilimutang karanasan. So steer this way. Steer. Yep, it's falling down. Wait, wait. Okay, okay, okay. Fly. Bahagi ang Sikugon Island ng probinsya ng Iloilo na nasa bandang gitna ng Pilipinas. Binansaga ng probinsya na Heart of the Philippines dahil na rin sa pwesto nito sa mapa. Ang Sikugon ay may tatlong barangay. Simple ang pamumuhay ng mga tao rito na umiikot sa pangingisda at pagtatanim. Ang Sikugon ay maganda na isang isla. Nung bata pa ako, Beach na ito noon. May resorts ito dito sa ano sa Boya. Boya Beach doon. Pero dito ang mga cottage sa taas ng lagoon. Oh, may may airport din ito noon pero maliliit lang ang eroplano at saka hindi siminto. Buhangin lang. Talagang maganda talaga to. Maraming isda dito sa ano lang. Yan ang kinabubuhayan namin. Ang mga nauhuling isda ng mga taga rito, dinadala at itinitinda nila sa istansya. Bukod sa pinakamalapit, ito na rin ang jump-off point papuntang Sikugon Island. Para marating ang istansya, maaaring lumipad mula Maynila patungong Rojas City, Capiz. At saka mag-land trip ng isa't kalahating oras papunta rito. Kung galing ka naman ng Iloilo City, aabutin ng halos tatlong oras ang biyahe. Halos isang oras naman ang biyahe ng bangka mula istansya papuntang Sikugon. Dahil medyo mahirap puntahan ang isla, hindi nakapagtatakang hindi masyadong dinaragsa ng mga turista kahit na medyo sikat na rin naman to. Aba, ilang pelikula na rin ang kinunan dito noon ha? Pero sa paglipas ng panahon, dahil na rin sa social media, murang presyo ng flights at pagka-adventurous ng mga fellow biheros, unti-unti nang dumarami ang dumarayo rito. Kaya unti-unti na rin kumigising ang isla at pinakahadaan ng pagdating ng mga bisita. Ilang water sports enthusiasts ang dumarayo na rin sa isla para maghanap pa ng mga pwedeng gawin dito. Ilan sa kanila ay mga professional kite surfers. For uh, noobs like me, mm -hmm. ano nga ba, mag, ano ba, ano ba kailangang isipin bago mag-kite surfing? Uh, basically, it's all in the elbow and the twisting and the stuff. Okay. It's basically like steering a bike. Okay. Steering a bike. Yeah. Pataas baba. Pataas baba. Okay. okay. Kung gusto mong kumaliwa, kumaliwa, kaliwa rin. Ganun din. Ah, ganun. Okay. Steer lang. Okay, okay. Different parts of uh, the kite surf. Yep. Uh, uh, the kite. This is what we call the bar. The bar. And this okay. is for the steerings. And these two lines is we call the steering line. Okay. And the center line are the where the power comes from, okay. where you hold the power. Okay. This is not for beginners. Atong atong size. That's why usually depend oh. depend depende naman sa hangin. Pero mostly we start with um, smaller kites. Okay. For the like beginners, like right. just for steering. Correct. Correct. Okay, yeah. Itong weather conditions. Is this is okay or medyo um, mahina pa yan? Medyo mahina pa. Kailang pa ng konti konti para manakas. And usually At, dito sa Sikugon, anong maganda oras para mag kite surfing? Uh, depends on the wind because we always check the wind also. Ah, okay. It has to be like at least 15 knots. Okay. Right now it's like around like 11 or 12. Okay. I've been kiting for 6 years now. Para ilang taon ka na? Um, 17. You gotta look for the wind. Kumbaga. Yeah. Right now, saan yung nanggagaling yung wind? Uh, I would say direct, direct to the this, wind. This, this way? Yep. Okay, so what you're trying to do is trying to catch the wind. Yep. Make para move around. Uh, okay. I would say still. Uh huh. Pwede ko bang masubukan yung ano? Feel lang, bro. Uh, or no, delikado. Um, we can walk back a bit. Sige, sige, sige. So stay. Yeah. 
there this way. Stair. Yeah, it's falling down. Wait, wait. Okay, okay, okay. I need light again. Go, go, go. So the first time we featured kite surfing was, man, years ago. I think in the Ilocos. Anyway, uh, when it comes to the, you know, crash course or 101, I totally forgot. But I remember it's, it's, it's pretty much how you pull in order to control the, the kite. Go into the wind, no? But at yep. least uh, lumipad yung kite. But I've never tried it sa water because I remember this kingfisher. Sobrang lakas na hangin na para sa niya. Ah, wag mo na, wag mo na, hindi mo pwede. Ngayon naman, balik tayo. Dahil masyado naman light. Masyado naman walang hangin. Boracay based ang kite surfer na si Warner. At dumayo siya kasama ng kanyang mga kaibigan dito sa Sikugon Island para maghanap ng magagandang kite surfing spots. You guys are from Boracay, no? Yes, yes. Tapos ang talagang hilig nyo ay pagka-kitesurf. Uh -huh. Actually, ginawa na niya nga yung profession eh. Yep. Di ba? Yep. And I hear parang you guys are what, pretty much the top kitesurfers in the country. I guess so. Yeah, yeah. yeah. Bilang turista, mm -hmm. first timers here. Uh, ano yung nakita nyo? Paglapag nyo ba ng aeroplano? I mean, pag dito sa boat? Ano yung... Ano yung... Maganda, maganda kasi... Initial ano nyo? Maganda siya pang... pang travel, gano'n, pang mm -hmm. vacation kasi madaming islands na pupuntahan. Mm -hmm. Tapos malapad pa yung beach. Maganda yung resort. Pati ano pa yun, no? I mean, ako, hindi ko nga alam kung ano yung expect ko kasi uh, mm -hmm. I've never heard of this before. Apparently, yeah. sinabi sa akin ng producer ko lang na back in the 70s, parang ito yung ating sunil ang maging Boracay before Boracay started. Mm -hmm. If you compare it to to Boracay, ano yung good stuff na nakikita niyo dito na wala sa Boracay? I would say the view. The view? Yeah, it's ah, nice okay. also, yeah. Nice also. Um, I guess yung tao. Mm -hmm. Dahil wala ka masyadong tao. Yeah. Mas tahimik. Yep, tahimik. Mm -hmm. Chill. Chill. Ikaw naman, Pops. Ano pa? Same na. Chill, walang tao. Tapos, pang panindication. Mm -hmm. Mm -hmm. So, as long as you can set up your kite, it's okay. Kung pinag-eksperimentuhan o hinahanap pa ang kite surfing spot sa paligid ng Sikogon Island, isa ang sigurado namin maasahan at hindi maubusan dito sa isla, ang masarap na seafood. Siyempre! Ito po yung week scallop natin. Yun, ayos. Yung scallop na yan, saan ang galing yun, sir? Ah, sir, uh, isla Igantes. Ah, dito. Yeah. Yeah. Ang along the Sikogon Islands na, so may, meron din dito na kukuha, pero medyo malaki ang konti. Pati... Alam mo, ilang beses na namin finiture ang Rungas dahil seafood cup talaga. Yes, sir. Yes. Eh, no? uh, ano pa dito galing sa... Tapos, uh, specialty namin actually is big scallops. scallops. So, binigyan ko ng twist. Okay. Tapos, mayroon tayong sinigang sa hipon na using ang batuan. Yung yes, batuan. Yes. Medyo mas konting mild na yung tam tamang asim lang. Yes, yes, oh. yes. And then, mayroon tayong actually is kilala ito sa Ilonggo this yung... Uh, stop in, uh, squid. Stop squid, okay. At ito, so, parang, ito hindi, parang galing ito sa yes. North. Ha? So, uh, minsan may naghanap ng medyo spicy, so mm. naisipan ko yung gising-gising. Yun. Gising. Uh, Ayos. So, it, it, uh, ito yung iilan lang sa mga bestseller siya dito. Yes, sir. sir. Walang accredited homestay sa Sikogon Island. Pero meron namang full-service hotels and resorts. Kaya kung balak niyong mag-overnight sa isla, better book ahead para iwas hassle. used to this view. Good morning, Mga Pijero. It's uh, exactly 6.22 a.m. This is the view from the dining area here in uh, Balay, Sukugun. At uh, pumunta tayo sa ating uh, quarters, sa ating villa. Now, katulad na sinabi ng project manager na si Ryan, no? dito sa Sukugun Island, you have like three major accommodations or resorts. One is this one. This is the first one. It was built like 2016. Parang it caters to uh, probably bigger groups of people. Families or lovebirds. Medyo konti kayo paano high-end. Um, and then there's the another one which is Huni. Yan yung parang resort style talaga na kasama mga bata dahil 
parang hotel rooms yung kanilang uh, uh, ino-offer. There. Pagpasok mo, nice wooden floors. Really healthy bed. Um, sobrang lamig air conditioning. Ako ba't inagay sa 17? <laughs> Usually ginagawa ko sa bahay, 22 lang para. Hindi masyadong ma mainit, hindi masyadong malalik. Restroom is here. Natakot ako dahil kala ko lang tubig yung pala nakasarado lang yung valve. Whew! Pagkatapos nun, nasira na yung balat ko sa sobrang lakas na tubig. Um, yeah! Ah! Uh, Medyo konting high-end uh, accommodations. Very comfortable. Good sleep. Very spacious. Uh, sabihin na natin, uh, kasama ko asawa ko. Tapos nun kasama pa namin si Primo. Tapos nun, uh, if ever kasama pa namin yung mother-in-law namin, walang problema dahil there's another uh, single bed. Yun. Now, okay din to kapag sabihin na natin, nalalamig ang kasara sa kwarto or gusto mong lumabas. Maganda dito sa ating... Uh, sa ating mini hallway eh. Dahil sa hallway na to, see? May view ka rin ng konti. Pero parang mayroon kang magandang hangout area. Pero mayroon parang narinig mo pa rin yung sound ng beach, the birds chirping, yung mga dumadaang bangka. Pwede ka mag-coffee dito. If ever you wanna unwind, pwede ka dito mag- hey, beer, wine, or whatever. Read a book? Perfect. Halos dalawang taon pa lamang formal ang nagsisimula ang mga development sa isla. Ang kagandahan dito sa Sigugon, ang mga hotel at resort na itinatayo rito ay nagbibigay mismo ng dagdag na kabuhayan sa mga taga rito. Ang simpleng nito, handicraft dito. Ginagawang dekorasyon sa mga resort at souvenir items naman para sa mga bisita. Noong bata pa ako, lola ko nag gagawa na nito. Tapos mga malalaki na mga ginagawa ng lola ko, nilalagyan ng mga isda na galing sa alo. O pag pagdating, il, dyan i, kuhan, ilagay sa kanastro. Kanastro ang tawag na ng malalaking mga basket. Tapos sang nag-aaral na ako, tinuruan niya din ako na, na, maro, na marunong na ako na manggagawa nito. Hasta nga marami na kami ginagawa. Ini binibinta na namin. In, nilagay ng mga lampshade na, na mga flower base, nilalagyan ng mga flower pots sa gilid ng mga kampang disay, kung nila sa mga bulaklak pinanglagyan. Marami ito sa bundok, kaso mahirap man ito pang kunin. May mayroon pa mga ahas, maraming mga naranasan namin sa bundok. Nakarating na ito po sa Belgium, sa Maynila, Ang halos na lahat na nag-order sa amin, ang makita nila mga produkto namin, pag gusto nila, binibinta man namin. Ito, may 500, may 300, may 200. Ang mga malalaki, may mga 300 na nilalagyan ng mga isda ng mga kwan. Tag-300 na ang pambinta. Ang kogo naman, na tradisyonal na ginagamit ng bubong ng mga taga rito, siya na rin ginagamit na bubong ng mga tinatayong istruktura sa isla. At ang mga gumagawa ng mga kogon roofing na to ang mga kababaihan. Ito ang ginagamit namin sa bahay, pang, ano, pang bubong. Dahil malamig ito sa, ano, sa loob ng bahay. Tapos kung, kung ibang gamitin namin, na mahal. Itong ginagamit namin kasi kinukuha lang namin sa bundok. Nung nakaano na sila, naka naggawa na sila ng mga cottages. Tapos sinabihan nila kami na kailangan nila ito. Kaya kumukuha kami ng mga pugon at saka ginawa namin ang ganito kasi mapakinabangan na namin. Hanap buhay namin ng mga babae. Yung mga lalaki na sa laot. Tapos yung mga asawa, yung mga babae, itong ginagawa. Kaya ma, ano, 
malaking tulong to sa amin set. Uh, abot ng 15, 12 to 15. Wala lang ano, mula morning. Sang ano pa? Oo, nila ano, 50. Bali magkano po ang puno noon? Oh, mga 30. Pero oh, okay na rin, nakatulog pa rin. Ngayon, masaya ka. Masaya sa mental ko nang ayala. Mm, Pag gumagawa kayo na, nagkakantahan kaya. Oo, oh, masaya kami. Ah. Oh. Masaya kami. Kuminsan nga, nagsasayaw pa. Oh, parang hindi na masakit dito namin. Oh. Kasi maraming kugon. Maraming kugon dun sa taas. Tapos, sa dagat. Kaya Tapos maraming kugon. Di, si kugon. <laughs> Di ba? <laughs> Unti-unti na nga dumarami ang nagkakahanap buhay sa isla dala ng mga pagbabago at turismo. Kasabay nito ang pagunlad sa paggamit ng teknolohiya ng mga taga-isla. Kaya isang negosyo ang naisipang itayo ng isang taga rito, isang cellphone battery charging station. At dahil walang kuryente sa isla, ang gamit niya, solar power! Marami nang gumagamit ng mga cellphone ngayon. Kasi medyo ano na yung stable na yung signal sa Sikogon. Kasi so, ngayon, ako, umabot na ako na isang araw. 30, 32, something ganun, yung pumapasok ng ano, charge dito. Mula noon, walang, talagang wala kang matukoy na may mga electric company dito. Yung karamihan na inaano ng mga taga rito, nagkakaroon yung medyo may pira-pira konti, nagbibili yan ng generator. Ay kung wala ka naman, magkakabit ka na lang doon sa mga ilaw doon sa kanila. Magbabayad ka ng isang buwan doon kung magkano yung babayaran mo. Yung dumating yung bagong imbinto ng solar, yung solar energy, yun, nagkaroon na yung mga tao na individual na may mga ano sila, halos lahat yan, may mga panel yan ng solar. Kaya medyo malaking tulong talaga sa mga taga rito. At sa isang unit, Nag, nag, ano ako, nagsisingin ako ng 10 piso. Kung gusto mo, full yan, 100%. Kung minsan, kung gusto mo nagagamit yan, kalatip lang, tanggalin lang, o, oh, 10 piso na yan. Yun ang, ano, yun ang buhay namin dito sa Sikogon. Isa pa sa pinagkakitaan ng mga taga Sikogon ay ang pagpaparenta ng kanilang mga bangka para sa island hopping tours. Ang suki nilang puntahan ang malalapit ng isla ng Higantes. Alos isang oras ang biyay papunta roon, kaya maglaan ng at least kalahating araw para ma-enjoy niyo ang inyong side trip. Teka, teka, teka. Parang nanggaling na tayo dito. Correct. Dahil ito ay part of the Higantes group of islands na finish namin a few years back. Anyway, uh, kasi malapit lang ang Gigantes group of islands doon sa Sikogon, kaya ito pa rin yung nagiging parang uh, major tourist spots. Kung gusto nilang mag-island uh, hopping, malamang ito yung magiging priority nila na nabibisitahin. One, this is what they call the Tanke Lagoon, Saltwater Lagoon. Um, Kagita nyo naman, Madaling umakyat, rough yung surface, not too sharp. Alam mo, may mga ibang uh, gintong klaseng rocks na medyo sharp na kapag nakapaka, napakasakit. Ito, sakto lang. Pwede-pwede at makapit. Uh, people swim there and people like climb here, take pictures, selfies and everything katulad ng mga tao niya. Now, just enjoy the view. Mag-ingat lamang dahil minsan may mga ahas dagat na nakasiksik sa mga bato. But don't worry, Bejeros, natural lang yan. If you don't bother them, they won't bother you. Next up ay ang Kabugao Gamay Island. So, nandito na ngayon sa Kabugao Gamay. <laughs> yes!
Bunga Gamay, meaning small. Yung neighboring island naman na mas malit ay Kabugao, Dako, which means big. Napunta tayo ngayon sa medyo magandang vantage point. So, nandito tayo ngayon sa uh, twin, not really twin, pero parang brother islands ng Kabugao. No? Ito yung Kabugao na gamay. Kabila naman doon, Kabugao Dako. Anyway, nandito tayo sa vantage point. This is a... Uh, this is very nice actually. Alam mo last time ko po dito wala pang mga wala pang mga bamboo, wala pang concrete steps. I mean, hindi na naman nila ginawang masyadong commercialized. Alam mo, alam mo kaya, hindi pa hindi pa nan natatanggal yung natural beauty niya. So, it's, it's still good actually. Uh, pina pinaganda din para sa turista. And, and I'm sure they they really maintain it uh, really well. Last up sa ating Higantes Islands Tour ay ang sandbar ng Bantige Island. Tiyakin ang schedule ng low tide para masulit nyo ang inyong sandbar experience. Malalawak ang mga dalampasigan sa Sigugon Island. Siyempre, pwede ang swimming, boating at kayaking. Pero meron ding nakatagong adventure spots para sa mga malalakas ang loob. Sa katapat ng munting isla ng Buaya Beach, nariyan ang Tumakin Island. Tuwing low tide ay makakalakad papunta sa isla. Kailangan lang mag-trek sa gilid at ibabaw ng mga bato. At lumusot sa ilalim ng mga naglalakihang adobe. Huwag mag-alala dahil may susunda namang puting lubid. Patapos ang 20 to 30 minute trekking slash rock climbing slash bouldering, makakarating kayo sa inyong premyo. Isang constructed platform for cliff diving. Meron dalawang levels. Isang siyam na metro at isang anim na metro ang taas. Pero parehas exciting. adventure seekers out there, if you're going to be checking in Sikogon, uh, you have the option to actually do cliff diving. Um, but before that, uh, you can actually take or borrow a, uh, what do you call that, a kayak or pwede kayo magpatid because it's just like the island which is Tumakin. It's just like a few minutes away. But you have to trek 20 to 30 minutes papunta dun sa small cliff jumping area. Uh, okay din yun eh, kasi it's, it's pretty much an added uh, uh, enjoyment when it comes to adventure. Pagdating doon, yun yung community activity. Uh, pagbaksak nyo, wala na kayo ng mga tao. Wala na kayo. Actually, they're still thinking about They're still thinking about whether to build that bridge, which I highly, oh, nanasira lang, which I highly recommend. Kasi pag, pag akit mo dyan, at least it's either you trek back down kung wala kang speedboat if meron kang speedboat kaya katulad namin we are very fortunate pwede nila kayo mag-dive at sasalubuhin kayo nila kaya but double the fun if you trek traverse do the cliff jump akit kayo ulit traverse back and then kayak pabalik na si Kogo na yes yes ulit yung bayan yun Siyempre, matapos ang island hopping, siguradong ubos ang enerhiya ng tropa. Kaya, it's time to recharge and eat. Pero hindi ko na mahihintay pang mag-shoot muna ng pagkain ng crew. Kaya, sasabihan ko na sila ng kain. Alam niyo, kala niyo ang bilis ng transition ng pinapakita namin shoot, product shot, tapos ako kakain. Ako, si Ray, nako, napaka meticulous. It takes about 
15 minutes per dish kapag nagsushoot si Ray at yung mga ibang cameraman namin, katulad si Jeff. Sobra silang metikuloso dahil gusto nilang ipakita na sobrang sarap. Eh ako nag-aantay. Eh ito, binakol to eh. Ito dapat mainit. Diba? Dapat di ka na nag-aantay. Yup. Yung ganyang init. Hindi na ma-appreciate ng host. Kung hindi ma-appreciate ng host, edi eh magta-translate yan sa mga viewers. Kung hindi nyo nakikita na nasasarapan ako, then hindi kayo pupunta dito. Hindi kayo mag-order ng binakot. Ngayon, kakaserve lang to. Ayun. Mainit-init pa. Buti na lang naisip ng producer ko na si Alan. At after six years na pag-shoot namin dito sa biyahe ni Drew, ngayon lang niya naisip to. Isa kang henyo, Alan. Maraming salamat. Well, at least hindi na tayo kailangan lahat magantay. At least hindi na ako kailangan mag... 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 mag-arte na nasasarapan ako. Masarap talaga. Yun nga lang, asama lang ng tingin sa akin nila dahil hindi ko ginagamit ang serving spoon. <laughs> Binacol, hey, always hits the spot for me. Kala ko kasi tinola na was my favorite dish. Boom! Lagi may nabuko juice, lagi may nabuko meat, kaboom. Sarap. Anyway, same goes with this. Ni hao. But honestly, importante na nakukuha nila yung magandang shot para maglabay kayo kapag napapanood nyo sa TV. Tough job. Tough job for me to, to, to wait. Buti lang ngayon. Mas madali. Uy, sausaw na naman yung spoon ko. <laughs> Sorry. Kung gusto mong makita ang 360-degree view ng isla ng Sikugon, there's only one place to go to. Ito ang Mount Upao. Ibig sabihin daw ng Upao ay kalbo. Mukha kasing kalbo ang tuktok ng bundok na to. So along the way, uh, kung napansin niyo, maraming mga rest areas. Gumawa sila ng mga makeshift benches dito. Kasi yung, yung trek kasi, yung hike, ano siya eh? Uh, constant yung pag-akyat. Hindi ka tulad ng mga ibang in-hike natin at tinatrack natin na akyat, baba, akyat. Ito, pretty much pa-akyat lang siya. Uh, I think we're already yan. Mga around 1.2, 1.3 kilometers. Running time is yung mga 22 minutes. Siguro nasa kalahati na po ba tayo? Wala pa? Lamang na, sir. Ah, lamang na. Ayun. So, siguro mga 10 to 15 minutes more. Siguro, siguro mga 15 minutes. Ah, 15 minutes na lang na doon tayo sa taas. Sabi ni Kuya, uh, kung minsan, maabot sila ng tatlong beses pag akit baba dito dahil depende sa mga gusto ng turista. May mga turista na gustong umakit ng umagang-umaga dahil gusto nilang maabutan yung sunrise. O gusto naman nila ng ganito, gantong kaaga, which is mga 7 a.m. Sarap din. Um, sarap na simoy na hangin. May mga ibang tao siguro gusto rin ng maabutan ng sunset. Dahil kasi pag akit mo yata doon, talagang you have this 360 degree view. Very, very nice view. Uh, hindi lang yata ilo-ilo, mas bate, ano pa? Ano? Summer Leite. Summer Leite. Anyway. Negros. Negros. Cebu. Planet Mars. Pla Basta, you get the point. Fight! Okay, tara. Galing kami doon. Yan, kung saan ang galing si Mong. Ngayon, ang problema, mayroong kalsada, pa, mayroong daan papuntang kanan, mayroong daan papuntang kaliwa. Ngayon, naiwan na kami nung guide namin kanina. Hindi namin alam kung kakanan kami o kakaliwa. O si Mong, kumanan. Kumanan si Mong, maala siya kung maligaw siya. <laughs> tayo, kumpiyan tayo. Diyan 
Akin pa tayo. Pag nanalo ka. Pag nanalo ako, kaya na. One bagsak, isang bagsak lang. Isa, dalawa, tatlo. Nanalo ako. Kanan tayo. Kala na. Tara, kala na. Kala na. Ayan. Si Alan, kanan. Si Daniel. Ano ba? Ako. Baba. Baba. So after 30 minutes, that was uh, roughly nearly two kilometers. Look at this view! Is it worth it? Of course it's worth it. Well, uh, you know, usually sa bawat biyahe namin talagang sinusubukan namin ipasok ang physical activity ka na ating balance ng biyahe niya. Masarap na kain, masarap na tulog, masarap na exercise, at masarap na kain ulit. It's a vicious time. Gigantes sa ilan. Saan tayo nagaling? Katabi ng gigantes, kabugaw, kamay, kabugaw, uh, dao. <laughs> Big kabugaw. Ito mga kabugaw. Yeah. Beautiful. What time is it? It's eight o'clock. Hercules, Hercules. Tay, and dami ko nakita ng ginto. Paket tayo na. Oh, sir. Ano man tawag ulit nito? Litik, litik. Litik, litik. Opo. Ano kinakain ba? Oh, ito ang kinakain yan. Ito. Pag kinuha mo to, yan. Tanggalin mo to. Tapos itong kain niya. Yan. Tapos niyan. So, sir, subukan mo kung ano, kung gusto mo sumubok ng kumain ito. Ayan, ayan, ayan. Texture niya parang strawberry. Lasa niya, hindi siya lasang strawberry. Hindi <laughs> siya masyado matamis eh. No? Parang ano siya, parang datilis. Kilala niyo yung parang datilis. Ano ito yun? Oo. Oh, oh. ah. Pero iba ito. Yan na. Tapos yung iba dito, sir, wala naman ano, wala naman bulak eh. Wala naman bunga. Bunga. Ito pa rin, yung tawag nito, inyam. Inyam? Opo. Pag bubunga ito siya, pwede rin makaon. Maka makakain natin. Mm. Ik ikaw kasi lubaki ka na dito sa isla na ito eh, no? Opo. Tapos nun, ano, simula mulat sa pool, bata ka pa, umakit ka na Opo. dito. Yung... Ito na naman yung ano, ito siguro, sir, kilala nyo naman to sir. Ito yung tawag na pitcher plant. Okay. Opo. Yung itong pitcher plant, pag hindi pa siya nakasirado pa siya, katulad dito. Yan. Pitcher. Pitcher, no, pitcher. Pitcher plant. Ah, ito yung tinatawag na pitcher plant. Pag sirado pa to, pwede pa ito mainom kasi may tubig to sa loob. Pag yung iba dito, maraming unod. Pag mauhaw ka, pwede rin mainom to. Kasi malinis pa, nakasirado pa. Kaya niyo po iniinom. Pwede ka buksan tapos inumin na. Natural to, sir. Natural to talaga. Natural to na tubig dito sa loob talaga. Pero pag bukas na siya, wala Opo. dito. Yung maganda. Kuha po tayo na maganda. Ito na, pagbukas na to, kasi hindi na pwede ito inumin. Bakit po? Dahil nakabukas? Oo, oh, kasi marami ng ano dito, Dumi. mga insikto. Ayos. Ito yung pumapatay ng insikto. Oo, oh, pag pumasok dito, ito naman, dinadrop nyo to. Galing. Kasi hindi makalabas yung insikto. Ay, kinakain nila yung insikto? Opo. Ay, carnivorous plant. Opo. Kasi dito lang yan nabubuhay. Itanim mo siya sa baba, hindi mabubuhay ito. Dito lang yan. Tapos, ini nak 
ng loob yan ito ito yung ano laman ito yung nakakain sarap okay sir sarap sir you can see dito sa Sigugon Island the property owner is very serious when it comes to uh, tourism that's why they made an airport I think there lang yata ang flight yan three times a week yata yeah, I think three times a week. Anyway, I'm sure na Wednesday. I'm sure na Saturday. And I'm sure na may Monday. Parang ganun ata. Anyway. So, if ever you guys want to fly in, and it's just one hour away from Metro Manila, this would be the best option. But then again, if you're flying Tuesday, or Thursday, or any other day na hindi lumilipad dito yung aeroplano, gawin nyo yung katulad ginawa namin. We flew to Rojas, and then took an hour and a half ride to the port of Estancia and then took uh, a 20 minute speedboat ride to Sikogon. This is uh, this is gonna be exciting actually. Grabe, uh, grabe tourism ng Pilipinas and we are so lucky to, to witness uh, new developments. Definitely old but uh, yeah. Come on, new developments at all. It just goes to show that hindi pa natin na meet yung golden era ng tourism dito sa Pilipinas. Uh, more tourist uh, spots, uh, more options for not just only for the for the Filipino people but also for foreign tourists.